বাস্তব চিন্তার জগতের সুনির্ধারিত সংগ্রহ বা সমাবেশকে সেট বলে যেমন সোফা সেট ডিনার সেট অষ্টম শ্রেণীর সকল বইয়ের সেট ইত্যাদি এখন সোফা সেট সোফা সেটে কয় পিস হবে এটা ডিপেন্ড করে কি তোমার ইচ্ছার উপরে তুমি কয় পিসের সোফা সেট ব্যবহার করবে তার উপর ডিপেন্ড করছে যদি আমরা বলি ডিনার সেট ডিনার সেট তুমি কিনতে গেলে দেখবে যে ওখানে প্রথমে জিজ্ঞেস করে আপনি কয় পিসের ডিনার সেট চাচ্ছেন ডিনার সেট চব্বিশ পিসের হতে পারে ছত্রিশ পিস হতে পারে আটচল্লিশ পিস হতে পারে বাউন্ন পিস হতে পারে এইটা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তুমি কিনবে তাহলে ওইটাই তোমার সেট অথবা তুমি একটা কালো প্যান্টের সাথে সাদা শার্ট পরবে না লাল শার্ট পরবে না নীল শার্ট পরবে এটা ডিপেন্ড করে তোমার ইচ্ছার উপরে তার মানে সেটটা কি তুমি নির্ধারণ করছো দ্যাট মিন্স সেট হচ্ছে তুমি কিভাবে নির্ধারণ করবে তার উপর ডিপেন্ড করে কোন প্যান্টের সাথে কোন শার্টটা পরব ওই প্যান্ট আর শার্টটা মিলে একটা সেট হচ্ছে সোফা সেট আমার বাসায় কয় পিসের সোফা সেট থাকবে এটা নির্ধারণ করবে কে আমি তার মানে আমার উপর ডিপেন্ড করছে সেটটা আমি কিভাবে গঠন করব জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টর এই সেটের ধারণা প্রথম বর্ণনা করেন সেট সংক্রান্ত তার ব্যাখ্যাকে সেট তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয় আমরা এখানে যা করব সেটা হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যা বা প্রতীকে সেটটা প্রকাশ দেখাবো আমরা এখানে সেটকে এ বি সি ডি এক্স ওয়াই ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করি সেটে প্রত্যেক সদস্যকে ওই সেটের উপাদান বলা হয় যেমন আমি যদি বলি এ একটা সেট এই সেটের ওয়ান টু থ্রি তার মানে এই এ একটি সেট এখানে উপাদান আছে ওয়ান টু থ্রি তার মানে তিনটা উপাদান অথবা বি একটা সেট এটাকে আমি ধরছি এ বি সি এখানে খেয়াল করো সেটকে অলওয়েজ যে কোনো সেটকে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করতে হয় আর এগুলো হচ্ছে সেটের উপাদান বা সদস্য সেটকে অলওয়েজ সেকেন্ড ব্র্যাকেটে প্রকাশ করতে হয় সেটকে প্রধানত দুই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় এক হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি কি যেমন এ একটা সেট এটা যেমন ধরো টু ফোর সিক্স অথবা বি একটা সেট যেটা ধরো ওয়ান থ্রি ফাইভ অথবা সি একটা সেট যেটা এ বি তার মানে এখানে দুই চার ছয় এ তিনটা হচ্ছে এ সেটের উপাদান বি এর উপাদান সংখ্যা ওই তো তিনটা আবার সি এর উপাদান সংখ্যা দুইটা এই পদ্ধতিগুলোকে বলে তালিকা পদ্ধতি এখন সেট গঠন পদ্ধতি কি যদি আমি এইটাকেই সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করি এটা অনেকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে এক্স যেন এক্স স্বাভাবিক জোর সংখ্যা এবং তখন আমি শর্তটা বলে দিই এক্স লেস দেন আর ইকুয়েল সিক্স দ্যাট মিন্স ছয়ের সমান অথবা ছোট কোন সংখ্যা ছয়ের সমান অথবা ছোট কি কি সংখ্যা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কিন্তু এখানে আমার শর্ত কি এক্স স্বাভাবিক জোর সংখ্যা তার মানে ছয়ের সমান অথবা ছয় থেকে ছোট স্বাভাবিক জোর সংখ্যাগুলোই এই এ সেটের উপাদান দ্যাট মিন্স ছয়ের সমান অথবা ছয়ের যে ছোট স্বাভাবিক জোর সংখ্যা কি তার মানে দুই চার ছয় তার মানে এই তালিকা পদ্ধতি এইটা যে কথা এইটা সেট গঠন পদ্ধতি একই কথা এইটাকে আমি সরাসরি লিখছি সেট গঠন পদ্ধতি আমরা বর্ণনা দিয়ে লিখছি আরও এরকম অনেক আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন যদি আমরা বলি বি বি কে আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করব সেটা কিভাবে হয় যদি আমরা বি কে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করি তাহলে কি হয় দেখো বি ইকুয়েল এক্স যেন এক্স বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা এবং সেটা হবে কি এক্স এর মান সাতের চেয়ে ছোট সকল মান এখানে আমি আর ইকুয়েল দিলাম না এখানে সাতের চেয়ে ছোট সকল বেজ স্বাভাবিক সংখ্যা সাতের চেয়ে ছোট বেজ স্বাভাবিক সংখ্যা কি ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে এটাই হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি সেটের প্রকার বেদ সেট অনেক রকম হতে পারে সসীম সেট এ একটা সেট 
যেমন ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে সসীম সেট কি করে এটা সসীম সেট কারণ এর উপাদান বা সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট তাহলে আমি সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যেই সেটের উপাদান সংখ্যা নির্দিষ্ট তাকে সসীম সেট বলে অসীম সেট কোনটা যদি আমরা বলি বি একটা সেট যে ওয়ান টু থ্রি এভাবে হতেই থাকবে অর্থাৎ যেই সেটের উপাদান সংখ্যা নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট সেটাই হচ্ছে অসীম সেট ফাঁকা সেট এ একটা সেট এই এটা হচ্ছে একটা ফাঁকা সেট অথবা এই ওরি দিয়ে এটাকে ওরি বলে ওরি দিয়েও প্রকাশ করে তার মানে ফাঁকা সেট তাহলে আমি কি বলতে পারি যেই সেটে কোনো উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলে উপসেট মনে করো এ একটি সেট যেটা হচ্ছে ওয়ান টু তাহলে এ সেটের উপাদান কি কি ওয়ান আর টু ওয়ান এবং টু দিয়ে কি কি উপসেট হওয়া সম্ভব ওয়ান টু ওয়ান টু ফাঁকা তাহলে এ সেটের উপসেট সংখ্যা কয়টা চারটা কারণ এ সেটের উপাদান বা সদস্যগুলো নিয়ে যতগুলো সেট হওয়া সম্ভব তাকে ওই সেটের উপসেট বলে ঠিক একইভাবে মনে করো পি একটি সেট যার সদস্য হচ্ছে এ বি সি তাহলে পি সেটের উপাদান সংখ্যা কয়টা তিনটা তাহলে পি সেটের উপসেটগুলো কি কি হওয়া সম্ভব এখানে দেখো এ বি সি এ সি বি সি এ বি এ বি সি আর ফাঁকা পি এ সদস্য কয়টি তিনটি তাহলে এই তিনটি দিয়ে কি কি উপসেট হওয়া সম্ভব এই আটটি উপসেট হওয়া সম্ভব এই আটটা হচ্ছে এই পি এর উপসেট উপসেটের সঙ্গে আমরা কিভাবে দিতে পারি কোনো সেটের উপাদান থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় তা হচ্ছে ওই সেটের উপসেট এই সবগুলো হচ্ছে এই পি এর উপসেট প্রকৃত উপসেট এ একটি সেট যার উপাদান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বি একটা সেট যার উপাদান হচ্ছে ফোর ফাইভ বি হচ্ছে এ এর প্রকৃত উপসেট ঠিক একইভাবে সি আর একটা সেট যার উপাদান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সি হচ্ছে এ এর প্রকৃত উপসেট তাহলে আমরা প্রকৃত উপসেটের সংজ্ঞা এভাবে বলতে পারি বি কিংবা সি এ এর উপসেট হয় এবং এ এর অন্তত একটি উপাদান বি কিংবা সি সেটে নেই তাহলে বি কিংবা সি কে এ এর প্রকৃত উপসেট বলা যায় কারণ বি সেটে থ্রি আর সিক্স নেই তাহলে বি হচ্ছে এ এর প্রকৃত উপসেট আবার সিতে এই সিক্স নেই এ উপাদানটা নেই তাহলে সি কে এ এর প্রকৃত উপসেট বলা যায় সেটের সমতা দুইটি সেটের উপাদান একই হলে সেট দুটিকে সমান সেট বলা হয় যেমন এ একটি সেট যার উপাদান থ্রি ফোর ফাইভ বি একটা সেট ফোর থ্রি ফাইভ এ সেটের উপাদান থ্রি ফোর ফাইভ এখানেও থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে সেট দুটি সমান সুতরাং এ ইকুয়েল বি লেখা যায় শক্তি কিংবা পাওয়ার সেট কোনো সেটের সকল উপাদান দ্বারা গঠিত সেটকে ওই সেটের শক্তি সেট বলা হয় অর্থাৎ কিউ একটি সেট যার উপাদান এক্স ওয়াই তাহলে কিউ সেটের উপসেটগুলো হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ফাঁকা তাহলে পাওয়ার অফ কিউ ইকুয়েল এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ফাঁকা এই উপসেটগুলো নিয়ে যেই সেট গঠিত হবে তাকে কিউ এর পাওয়ার সেট বলে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখছি এ একটি সেট যার উপাদান ওয়ান টু থ্রি পাওয়ার অফ এ হবে এ সেটের উপাদানগুলো দিয়ে যে সেট গঠিত হয় অর্থাৎ এই ওয়ান টু থ্রি ওয়ান থ্রি টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান টু ফাঁকা এ সেটের উপসেটগুলো হচ্ছে এগুলো 
তাহলে পাওয়ার অফ এ এই সেটগুলো নিয়ে যে সেট গঠিত হবে অর্থাৎ এই এই সবগুলো নিয়ে যে সেট গঠিত হয় সেটাই হচ্ছে পাওয়ার সেট তার মানে এ এর পাওয়ার সেট এটা আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সকল সেট যদি একটি নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় তবে ওই নির্দিষ্ট সেটকে ওই উপসেটের সাপেক্ষে সার্বিক সেট বলা হয় যেমন এ একটা সেট ওয়ান টু বি আর একটা সেট টু থ্রি ফোর বি এই পুরোটা হচ্ছে সার্বিক সেট এটা আরেকটা মান ধরছি ফাইভ তার মানে এখানে যতগুলো সদস্য আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সবগুলো মিলে যেটা হয় সেটাই হচ্ছে সার্ভিক সেট যাকে এই ইউর মতো করে এইভাবে প্রকাশ করা হয় সকল সেট সার্ভিক সেটের উপসেট এখানে যদি ইউর মানটা বের করি ইউ ইকুয়াল কত হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এ দেখো ওয়ান টু বি হচ্ছে টু থ্রি ফোর এটা টু থ্রি ফোর টোটাল সেটের এ একটা উপসেট টোটাল সেটের এ এই অংশটা একটা উপসেট আবার টোটাল সেটের বিটাও তো একটা উপসেট তার মানে সকল সেটই সার্বিক সেটের উপসেট সংযোগ সেট যেমন এ একটা সেট এর উপাদান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি বি একটা সেট চার উপাদান হচ্ছে থ্রি ফোর এ এবং বি এর সংযোগ করি যেটাকে আমরা বলি ইউনিয়ন তাহলে কি হয় ওয়ান টু থ্রি এর মান ইউনিয়ন বি হচ্ছে থ্রি ফোর এই দুইটার মধ্যে এইটাকে আমি এইভাবে বলি কমন ইন্টু আনকমন বা লসাগু তার মানে এখানে কমন আছে থ্রি আনকমন কি কি আছে তার মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইটাই হচ্ছে সংযোগ সেট দুটাকে একসাথে করি যেটাকে আমি বলি লসাগু ইন্টারসেক্ট বা ছেদ সেট সেটা কি এ এবং বি এর ইন্টারসেট করি তার মানে এ ইন্টারসেট বি এ এবং বি এর কমন কি আছে শুধু কমন আমি ইন্টারসেটকে বলি গসাগু এর মান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি আর বি এর মান হচ্ছে থ্রি ফোর এ ইন্টারসেট বি এর কমন কোনটা দুইটার মধ্যে দুই সেটের মধ্যে কোন উপাদানটা কমন আছে থ্রি এই থ্রিটা হচ্ছে এ ইন্টারসেট বি এর ইন্টারসেট অর্থাৎ ছেদ সেট আর এইটা এটাকে বলে সংযোগ সেট তার মানে ইউনিয়নকে বলে সংযোগ সেট আর ইন্টারসেটকে বলে ছেদ সেট যদি আমরা সংযোগ সেটকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করি যে কমন আনকমন মিলে সংযোগ সেট দুইটা সেটের দুই বা ততোধিক সেটের যে কমন আনকমন যা আছে সবগুলো মিলে যে সেট গঠিত হয় তাকেই সংযোগ সেট বলে আবার ইন্টারসেট বা ছেদ সেটকে আমরা এইভাবে বলতে পারি দুই বা ততোধিক সেটের মধ্যে বা যেই উপাদানটা কমন আছে তাকেই ছেদ সেট বলে পুরক সেট পুরক সেট হচ্ছে মনে করো ইউর মান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মান হচ্ছে টু থ্রি তাহলে এ এর পুরক সেট কি হবে তার মানে এ এটাকে প্রাইম দিয়ে বলি টোটাল সেট থেকে এ বাদ দিলে যা হয় ইউ মাইনাস এ ইউর মান কত ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মান হচ্ছে টু থ্রি তাহলে কি হয় এ প্রাইম বা এ এর পুরক সেট হচ্ছে ওয়ান আর ফোর নিঃশেষ সেট যেমন এ একটা সেট খেয়াল করো ওয়ান টু বি একটা সেট যার মান হচ্ছে থ্রি ফোর এখন আমি যদি বলি এ এবং বি এর কমন কি আছে কমন তো নাই এখানে ওয়ান টু এখানে থ্রি ফোর তার মানে এ ইন্টারসেট বি কোনো কমন নাই তার মানে এই ফাঁকা সেট এই ফাঁকাটাকেই নিঃশ্বেদ বা ওরি বলে এটাই হচ্ছে নিঃশ্বেদ সেট বেনচিত্র ইংল্যান্ডের গণিতবিদ জন বেন সর্বপ্রথম সেটকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে সেই জন্য তার নাম অনুযায়ী এটা নাম রাখা হয়েছে বেনচিত্র বেনচিত্রে সাধারণত 
আয়তাকার ক্ষেত্র ও বৃত্তাকার ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয় যেমন এ এটা একটা সেট যেটাকে বৃত্ত ক্ষেত্র দ্বারা প্রকাশ করছে বি আর একটা সেট এটা হচ্ছে এটাও বৃত্ত ক্ষেত্র দ্বারা প্রকাশ করছে আবার অনেক সময় এরকম আয়তাকার ক্ষেত্র দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে আরেকটা ক্ষেত্র এই যে চিত্রে প্রকাশ করছি বৃত্তাকার ক্ষেত্র কিংবা আয়তাকার ক্ষেত্র দ্বারা এই চিত্রে যে প্রকাশ করছি এইটাই হচ্ছে বেঞ্চিত্র কার্টেসীয় গুণজ এ ও বি যে কোনো সেটের উপাদানগুলোর সকল ক্রমজোরের সেটকে তাদের কার্তেসীয় গুণজ সেট বলে যেমন এ একটি সেট যার উপাদান ওয়ান টু বি একটি সেট যার উপাদান এ বি তাহলে এ ক্রস বি তাহলে এ বি এর কার্তেসীয় গুণজ কি হবে ওয়ান এ তারপর ওয়ান বি আবার টু এ টু বি এ হচ্ছে এ এবং বি এর কার্তেসীয় গুণজ পি ইকুয়েল এ কিউ ইকুয়েল বি সি তাহলে পি ক্রস কিউ অর্থাৎ পি এর মান কত এ কিউর মান কিউর মান কত বি সি পি ক্রস কিউ কি হবে এ বি এ সি এ হলো পি এবং কিউ এর কার্তেসীয় গুণজ যদি আমরা বলি কিউ ক্রস পি তার মানে বি সি ক্রস এ তাহলে বি এ সি এ এই যে এটা এটাই আনসার শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণের হাত হতে রক্ষা করতে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করতে বেশি বেশি শেয়ার লাইক ও কমেন্টস করুন ম্যাথিস গেমকে সবার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে আপনার একটি শেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত ভিডিও পেতে বেল বাটনটিতে চাপুন